번째로 함께 할 단어는 nourish 란 단어입니다. 발음 연습부터 같이 해볼게요. nourish, nourish, nourish. 맨 앞음절에 강세가 있어요. nourish. 뭐 영양을 공급하다 혹은 키우다 라는 의미가 되겠습니다. nourish. 이 nourish란 단어 앞에 붙은 n-o-u-r 이제 이게 무언가를 막 먹인다 이런 의미가 되겠고요. 이제 a c 에 해당하는 부분이 동사를 만든다 라고 생각을 했을 때 nourish라고 하면 무언가를 막 먹여서 키우고 영양분을 공급해준다 라는 그런 의미가 되겠구나 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 자 그러면 우리 예문 같이 한번 만들어 볼게요. 어, 아기를 기릅니다 라고 해봅시다. 아기 우리 너무 잘 알고 있잖아요. 어, baby 해주시면 되니까 Nourish your baby. 뭐 이런 식으로 표현할 수 있겠네요. 아기를 기릅니다. Nourish a baby. Nourish a baby. 자, 그럼 이번에 조금 난이도를 높여 볼게요. 음악적 재능을 키웁니다. 음악적 재능. 음악적인이라고 했을 때는 musical이라고 하면 되겠고 재능이 뭘까요? 어, 그렇죠. Talent라고 하면 내가 가지고 있는 달란트, 재능을 가리키는 겁니다. 자, 그럼 어떻게 되겠어요? Nourish musical talent. Nourish musical talent 해주시면 되겠죠. 음악적 재능을 키웁니다. Nourish musical talent. 자, 그러면 이번에는 피부에 영양을 공급합니다 해볼게요. 우리 어머니들이 이렇게 피부에 바른 영양크림 이렇게 이야기하잖아요. 피부 스킨이란 말만 뒤에 넣어주면 되니까 Nourish the skin. Nourish the skin. 이라고 하면 피부에 영양분을 공급합니다. 이런 의미예요. Nourish the skin. 자, 그러면 이번에는 같이 문장에 한번 도전을 해볼게요. 그녀는 영화 감독이 되겠다는 희망을 키웠습니다. 이제 이렇게 이야기를 해보려고요. 일단 뭘 키웠답니까? 희망을 키웠답니다. 우리 마음속에 품고 있는 희망, 영어로는 hope이라고 표현을 하죠. 그래서 has nourished her hope. 뭐 이런 식으로 표현할 수 있겠고요. 근데 희망의 내용이 뭐예요? 아, 영화 감독이 될 거야. 에요. 영어에서 뭐뭐가 되다가 become 이거, 이고요. 영화 감독이 뭔지 아세요? movie director 입니다. 그래서 become a movie director 라는 표현을 뒤쪽에 넣어주면 되거든요. 자 그럼 천천히 연결해서 문장 만들어 볼게요. 자 그녀는요 희망을 키웠습니다. she has nourished the hope. she has nourished the hope. 희망의 내용이 뭔가요? 영화감독이 될 거야 라는 희망이에요. of becoming a movie director. of becoming a movie director. 자 그럼 쭉 연결해 봅시다. 그녀는 영화감독이 되겠다라는 희망을 키워왔습니다. She has nourished the hope of becoming a movie director. 너무 잘하셨습니다. 자 그러면 이번에는 nourish를 사용해서요. 다른 파생형도 좀 공부를 해보죠. 자 음식물 영양분 정말 많이 쓰이는 표현입니다. 뒤에 명사 만들고 싶으면 M-E-N-T 넣어주시면 되거든요. 그래서 nourishment. nourishment라고 하면 음식물, 뭐 영양분 이런 뜻이 되겠고요. 영양분이 많은 이렇게 형용사를 만들고 싶다. 그럼 너무 쉬워요. 뒤에 ing만 넣어주시면 됩니다. nourishing이라고 하면 영양분이 많은 이라는 의미가 되겠습니다. nourishing, nourishing. 자, 우리 이렇게 nourish와 관련된 표현들 쭉 정리해봤잖아요. 영상으로 다시 한번 머리에 쏙 넣어볼게요. nourish Nourish. 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 Nourish a baby. Nourish a baby. Nourish musical talent. Nourish musical talent. Nourish the skin. Nourish the skin. Cows provide milk to nourish their young. 
cows provide milk to nourish their young. She has nourished the hope of becoming a movie director. She has nourished the hope of becoming a movie director. Nourishment. Plants obtain nourishment from the soil. Plants obtain nourishment from the soil. Nourishing. Candies are not very nourishing. Candies are not very nourishing. This cream contains vitamin E to nourish your skin. Nourish. 네, 우리 마지막으로 오늘 함께할 단어는 initiate이란 단어입니다. 같이 한번 연습 좀 해볼게요. Initiate, initiate, initiate. 두 번째 음절의 강세를 두고 읽어주세요. Initiate. 뭔가를 개시하다, 시작하다 이런 의미가 되겠습니다. Initiate. 자, initiate이란 단어 앞에 붙은 in 우리가 이미 잘 알고 있는 접도입니다. 뭔가의 안으로라는 의미가 되겠고요. 그 뒤에 붙은 it라는 부분이 이제 들어가다라는 의미가 있어요. 그러니까 무언가 안으로 내가 들어가서 본격적으로 시작을 하는 이미지 이제 이걸 떠올리시면 아 시작하다 개시하다 이런 뜻이구나 라고 조금 더 오래 기억하실 수 있을 겁니다. 자 그럼 예문 가지고 같이 연습해 볼까요? 토론을 시작합니다 라고 해보려고요. 서로 막 설전을 주고받는 토론 영어로는 뭐라고 합니까? 예, debate 이라고 하죠. 그래서 initiate a debate 라고 하면 토론을 시작합니다 이런 뜻이에요. initiate a debate initiate A debate. 자, 그럼 이번에는 공격을 개시합니다. 이렇게 해볼게요. 자, 공격이 뭘까요? Attack이란 말 들어보셨어요? Attack 하면 되는데 모음으로 시작했으니까 on attack 이렇게 표현을 할 겁니다. 자, 공격을 개시합니다. Initiate an attack. Initiate an attack. 공격을 개시합니다. Initiate an attack. 자, 그러면 이번에는 소송을 제기합니다. 라고 해볼게요. 소송은 조금 어렵긴 합니다. proceedings 라고 하면 소송이라는 의미가 있어요. 그래서 initiate proceedings. initiate proceedings 라고 하면 뭔가에 대해 이렇게 소송을 제기하다 라는 표현이 되겠어요. initiate proceedings. 자, 그럼 이제 문장 만들 준비도 되셨죠? 자, 같이 한번 해볼게요. 우리 회사는 스트레스 관리 훈련 프로그램을 이제 시작을 했습니다. 이렇게 이야기를 하려고요. 자, 일단 뭔가를 시작했다. 이니시에이스는 우리 많이 연습을 했는데요. 스트레스 관리 훈련 프로그램이랍니다. 스트레스 관리, 관리가 뭘까요? 우리 매니지한다, 뭐 매니지먼트 이런 표현 들어보셨죠? 스트레스 매니지먼트라고 하면 스트레스 관리라는 의미가 되겠고요. 훈련. 트레이닝 해주시면 돼요. 그러니까 스트레스 매니지먼트 트레이닝 프로그램이라고 하면 우리가 원했던 스트레스 관리 훈련 프로그램 정도가 되겠네요. 자 그럼 쭉 이어서 문장 만들어 봅시다. 자 저희 회사가요 시작을 했습니다. Our company initiated. Our company initiated. 스트레스 관리 훈련 프로그램을 시작했어요. A stress management training program. A stress management training program. 자, 그럼 쭉 연결해 봅시다. 저희 회사는요, 이 스트레스 관리 훈련 프로그램을 시작을 했습니다. Our company initiated a stress management training program. 너무 잘했어요. 자, 그러면 이번에는요, 이 파생형 함께 알아볼 텐데요. 네, 우리 initial이라는 형용사형 함께 알아보려고 합니다. 처음이, 초기의 라고 해서 우리 이름에서도 이렇게 첫 글자를 따서 이야기할 때뭐 이니셜 땄을 때 뭐, 뭐야 이렇게 이야기하잖아요. 이니셜, 처음의 초기의 라는 의미입니다. 이니셜, 이니셜. 
자 하나 더 알아볼까요? 새로운 계획 혹은 주도권이란 뜻으로 상당히 많이 쓰이는 표현입니다. Initiative, Initiative라고 하면 주도권이란 의미가 되겠습니다. 남이 시키는 대로 억지로 딸려가면서 하는 일이 아니라 네가 주도권을 가지고 해 라고 할때 쓰는 표현 Initiative 까지 기억해 주시면 완벽하겠네요. 자 그럼 우리 Initiate과 관련된 표현들 영상 보면서 다시 정리해 볼게요. Initiate 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 a debate Initiate a debate Initiate an attack. Initiate an attack. Initiate proceedings. Initiate proceedings. The peace talks were initiated in Paris. The peace talks were initiated in Paris. Our company initiated a stress management training program. Our company initiated a stress management training program. Initial. His initial reaction was to panic. His initial reaction was to panic. Initiative. I wish she would show more initiative. I wish she would show more initiative. We should initiate urgent discussions with our partners. Initiate. 네, 우리 오늘 함께 했던 세 단어 initiate, nourish, 또 inherit 이란 단어 있었잖아요. 활용도가 아주 높은 단어들이니만큼 다시 한번 충분히 연습해 보셨으면 좋겠고요. 우리는 다음 시간에 더 좋은 내용으로 다시 만날게요. 수고하셨습니다.